。各位棋友，大家好，欢迎观看四郎讲棋。咱们今天来看一场国际比赛啊，红方是乱战天王弘志，黑方是越南的象棋大师阮明日光。这位呢棋下的也是非常好，有一次呢差一点连王天一都赢了。这盘棋呢也是非常惊心动魄啊，咱们来欣赏一下。开局红天王走过宫炮，越南棋王跳马。红方上马，黑方出车，红方挺兵，然后黑方互挺个卒，红方跳边马，跳边马呢就是为了走足底炮了。然后黑方平炮亮车，红方走足底炮也准备亮车了。那双方继续布局，黑方跳马，红方出车，黑方出车，红方进车过河压制，黑方走巡河车。这手棋呢准备把这个卒对掉，活通马路。而红方这里一般会选择对车，当时他选择补象。黑方也没有着急对卒，他选择平炮对车，红方过来压马，黑方这时候充足要对。那红方一看来棋了，进炮打卒，哎，好像这个棋是不是走漏了？现在是打着双呢。咱们接着往下看，黑方先过个卒，红方先给马打掉，已经得一子了啊。这时候呢，黑方再进卒拱马，那红方把鞭炮打掉，黑方一吃，现在依然拱着马，红方给马一逃。这是一波弃子攻杀呀！接下来黑方架个中炮，准备打中兵。红方这个兵呢，可以说保不住了，死定了。当时他先补个士，那黑方也发射了啊！发射以后，红方平车准备吃卒，黑方平车保卒，红方进炮打卒，黑方退一步拆开炮架子，红方退车捉炮，黑方进卒保炮。双方你来我往，场上顿时浓烟滚滚，是火星四射呀！下一手棋，红方挺了个边兵，挺边兵的话，肯定不能现在跳马呀，不然被黑方中炮给打了。哎，就是先准备好，然后黑方呢补个象，红方平车守住肋道，黑方再补个士，红方退了一步炮，可能是为了给车让路啊。下招红方可能来个退车啊，双车夺卒。黑方没有管，进居到下二线，准备平局拉住红方居炮，红方退炮到底线，黑方往上跳马，哎，增加火力了。红方呢也是退居，现在双居盯着这个卒，但是不敢吃，有马生根呢啊。往下走，黑方平居站肋，这手棋有可能要进居来捉红方的边马，那红方就先平局盯住黑方的马。那黑方一看这样走不合适，他就车马不动了，动左边这个，他把车呢放这儿，哎，有可能要平车过来杀底象，也不好说呀。那红方这边呢，确实不太好发展。当时红天王想招了啊，他进了两步车，黑方呢先收个底象，然后呢他往回跳马，下一手棋准备平了对车，哎，他想以这种方式来解围，但是黑方不让平车，防着你对车。如果说你双车来吃这个卒，黑方还平卒拱你，反正这个小卒呢挺气人。但是呢，黑方这个卒呢不敢往下冲，那红天王先不管他了，他呢先把炮提起来，准备出老帅了。因为你要不这样走的话，黑方随时可以用左边这个车平车抓底象。你现在要是抓的话，红方肯定出老帅了。红天王这边呢防守的还算不错啊，黑方呢也是无从进攻。这个时候呢，越南棋王想出了一个方案，接下来他走马踩边兵，哎，他不挡红方的车了，他希望红方这个车出去。现在就问红天王，你有没有这个勇气把车弄出去？红天王一看这棋干得过，当时呢，他把车放这儿，准备把车呢调到左边来攻击黑方。黑方这里选择回马登车，红方平车准备下敌将。哎呀，这个车终于撒了花了。现在红方这个车一旦下底，黑方可以说废了。当时他选择落象，红方呢也是下底车，黑方再补象，红方进车一卡，还是要砍象。那么这个底象肯定是保不住了啊！黑方当时选择落士，哎，一会儿呢把将门弄右边来。那么走到这个位置呢，其实红方这里有一招好棋，他可以来个进炮打底士。这手棋呢还是很凶的。如果说黑方补士的话，想踩炮，红方可以对车。哎，你要是对掉的话，我打车还在将。如果说你躲，你只能说放这儿。但是没事儿，红方可以出老帅啊。一会儿呢，再吃个底象，红方这边攻势强大
。况且来说呢，红方这个车呢占据了内道，黑方呢也是无计可施。咱们看一下实战，走到这个位置呢，红天王并没有打底士，他选择浸泡打马。那黑方这边可来齐了，平车拉住红方车炮。你现在没法打马，后面有车呢，那红方先杀个底象，先解解恨啊。卡完底象就准备砍底士。这是一套组合拳，那黑方肯定要补士了。补完以后，红方退居，形成霸王居。下一招很明显，准备平炮打马了。但是呢，黑方却没有掏马，他悄无声息的出个老将。那红天王也没有在意，直接来个平炮打马。打完以后呢，现在红方是双居双马一炮，黑方只剩一炮双居，也就是说净多两个大子。但是万万没想到啊！就在此刻，越南棋王惊天妙手，直接平卒，一招毙命。行棋至此，红天王就认输了，因为现在已经形成让人闻风丧胆的绝情铁门栓。现在黑方只要用右边这个车下敌将就死亡，红方老帅出来有车，你垫什么，黑方吃什么。等你垫完以后，这个车砍底士还是挡不住。其实，如果红天王没有贪吃黑方这个马，而选择炮击底士的话，这个棋已经是大优了。确实呢，有点贪心了。好了，这盘棋呢就到此为止吧。感谢大家的收看，咱们就明天再见吧。